এরাম বিরোহিতা করে ইসলাম ঠেকাতে পেরেছিল ঠিক না নমরুল পেরেছিল সাদাত আবু জাহেল পেরেছিল ইসলাম ঠেকানোর জিনিস নয় নবী যেইভাবে বলেছেন আমার হায়াতের কসম ইসলাম সেইভাবে আসতেছে ইসলামিক ভয়েস ফলো ইসলাম অ্যাজ ইউর লাইফ স্টাইল বিন্দু বিন্দু ঘাম ফোটা ফোটা রক্তের বিনিময়ে তিল তিল করে গড়ে তোলা এই দিনই প্রতিষ্ঠান তালিমুল উম্মা হিফজুল কোরআন মাদ্রাসা এখানে রক্ত ঘাম শ্রম রক্ত ঘাম শ্রম অর্থ এটার সঙ্গে আবার জড়িত সদাকাত সদাকা ত্যাগ তিতিক্ষা এবং কোরবানির মনোভাব বিস্তারিত আলোচনার সময় পরিধি আসলে আমার হাতে নেই খুব সংক্ষেপে কয়েকটা কথাই বলছি অলাকা দিয়া সারনাল কোর আনা লিজ দেখরে ফাহাল মিম মুদ্দাকের কোরআনে পাকের একটা সুরা সুরা কলম একটা সুরাতে আল্লাহ রবুল আলমিন এই একটা কথা পুন পুন চারবার উল্লেখ করেছেন আমি আবার বলছি অলাকা দিয়া সারনাল কোর আনা নিশ্চয় নিঃসন্দেহ আমি আল্লাহ ইয়াসার না সবচেয়ে সহজ করেছে আল কোরআন এই কোরআন লিজ জেকরে যারা মুখস্থ করতে চায় তাদের জন্য কোরআন মুখস্ত করা আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছি ইয়াসার না আল কোরআন যারা কোরআন পড়তে চায় কোরআন পড়া আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছি ইয়াসার না আল কোরআন কোরআন পড়ে যারা বুঝতে চায় কোরআন বুঝা আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছি কোরআন পড়ে কোরআন বুঝে কোরআন অনুযায়ী চলতে চায় বলতে চায় জীবন চালাতে চায় গঠন করতে চায় কোরআনি জীবন যাপন এটা আমি আল্লাহ সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছি আর ওই ভাষার সবচেয়ে বিস্তারিত নির্ভরযোগ্য অভিধান লিসানুল আরব লিসানুল আরব এই অভিধানে জিকির শব্দটার তিপ্পান্নটা প্রতিশব্দ অনুবাদ এটা করা হয়েছে একটা বলার তো আমাদের ফুরসত নেই সময় নেই পুরো আয়ারটা এইভাবে আমি আবার আপনাদের সামনে পেশ করছি আল্লাহ রবুল আলমী নির্সাদ করেছেন নিঃসন্দেহে এই কোরআন আমি আল্লাহ যারা কোরআন বুঝতে চায় পড়তে চায় মুখস্থ করতে চায় কোরআন অনুযায়ী চলতে চায় বলতে চায় নিজে করে সবচেয়ে সহজ করে দিয়েছি ফাহাল মিমদ দাকের আছো নাকি তোমরা কেউ কোরআনের দিকে এগিয়ে আসবে কোরআন শিখবে কোরআন বুঝবে কাল আর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামা মান কারা আল কোরআন হারফান যে ব্যক্তি কোরআনের একটা অক্ষর শব্দ নয় অক্ষর পড়বে উচ্চারণ করবে উল্লেখ করবে বলবে ফালাহু আশ্র হাসানাত তার আমল নামার মধ্যে কমপক্ষে দশটা নেকি সঙ্গে সঙ্গে লিখে দেওয়া হয় নবীজি বলেন লা আকুল আলিফ লাম মিম হারফন আমি এ কথা বলছি না যে আলিফ লাম মিম এটা একটা অক্ষর তা নয় বাল আলিফন হরফন ও লামন হরফন অমিমন হরফন বুঝে গেছেন বোধ হয় কেউ যদি উচ্চারণ করে আলিফ লাম মিম আমি নবী এটা বলছি না সে কোরআনের একটা অক্ষর একটা শব্দ উচ্চারণ করেছে বরং আলিফ লাম মিম যখন বলেছে আলিফ এক লাম দুই মিম তিন তার আমল নামায় কমপক্ষে তিরিশটা দেখি লেখা হয়ে গেছে এটা হলো ন্যূনতম তাফসির কারকগণ এটার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে দশটার বেশি বোধ আল্লাহ দিতে পারেন না কি একটা আলিফের বিনিময়ে প্রতিদান সওয়াব আল্লাহ বোধ হয় দশটার বেশি দিতে পারেন না নাকি তাহলে দশের 
এই চাকে খাতে আল্লাহকে কল্পনা করা এটা আসলে ঠিক নয় अक्षर उच्चारण आर लिखे सत्तर हजार एखने आल्ला के सीमित सीम कर ठीक न खुशी से बंदा के खुशी करा फरस हो गए बंदा तुम जानना चाओ अले मालिक তোমাকে কথা দিচ্ছি তুমি যা চাও তোমাকে তাই দেওয়া হবে বান্দা বেশি সাহস করবে না যে গরিবের মুখে বড় কথা শোভা পায় না তখন সে বলবে রাবুল আলমিন তোমার জান্নাতের মধ্যে যেটা সবচেয়ে ছোট কম আয়তনের যেটা আরাম আয়েস বিলাসিতা এটার দিক থেকে সবচেয়ে গরিব রিক্ত নিঃস্ব দরিদ্র सब चे छोट सब चे क्षुद्र जानना जेटा से दान कर तक रबुल आलमीन बोलें अले आब्दी मा साल जो कोई जानना दिल नबीजी बोलें लोकटा के देखले चीनी अकबर लोकटा के देखले चीनी रूहानी भाव सर्वशेष बेहस्ती लोकटार साथ सत्त कर से जानना क्लसारंडिशन इसी फिर दाउस एग्जार दिखे जो जा शनि अला खतर अला कलबिल बसार मानुषर अंतर जेटा के अनुधावन करा सम्भव नये जानना बंदा के पुरस्कार हिसाब से जाजा हिसाब से दान करब बंधुगण एक दुटा परिसंख्यन उदाहरण अपन सामने पेश कर कुरान एक बार तो आल्लर किताब लोहे महफूज थे कुरान सर्वशेष परिवर्तित परिमार्जित संशोधित सर्वशेष सर्वशेष संस्करण क्या मत पर संस्करण आसबेना हमें ये हल अहिर आदम थे नबी पर्त सर्वशेष संस्करण ये अल्लाह बोल शुरू कर ला रईबा शब्द ग्रंथ ना भावे दत्त ना सुरे व्यंजना फसाहत बालाघात पूरा दुनिया के तदा नित्य नारम कुरान जो आल्ला सुनेसन नाजिल कर आरबी भाषा साहित्य आरबी चर्चा आरब जजिल मध्य मक्का सब सात जन मक्कार विश्वकवि तटा कब्य रचना कर इसलाम जेगुल बला है सबा अलमोल्लाका सबा अलमोल्लाका सत जन बड़ कवि कुरान नाजिल समय 
কবিতা রচনায় কাব্য রচনায় পঙ্ক্তি রচনায় সাহিত্যের উঁচু মানে সেই যুগের নোবেল প্রাইজ সেই যুগে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল সেই যুগের নোবেল প্রাইজ নোবেল তো তখন ছিল না কাবার দরজায় তাদের কাব্যগুলাকে এইভাবে সেটে দেওয়া হতো সারা দুনিয়া থেকে মানুষ আসত মিন করলে ফাজিন আমি তারা এসে এগুলোকে দেখতো ভরত তুলনা করত কোনটার কি মান কোনটার কি শান আরবি সাহিত্যের এই উন্নতি পরিপূর্ণতা সেই এক সময় আল্লাহ এখানে কোরআন নাজিল করলেন কোরআনের কাছে সব কিছু সারেন্ডার হয়ে গেল সব আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলো তারা চেষ্টা করেছিল কোরআনের মতো কোরআন রচনা করতে কোরআনের মতো একটা আয়াত বানাতে তারা কি পেরেছিল পেরেছিল এরপরে আসুন কোরআনের আগে আম্বিয়াই কারাম যাদের কাল্লা নবী করে সার্কুলার দিয়ে মেসেজ দিয়ে বার্তা দিয়ে পাঠিয়েছেন একদিকে নবী আর একদিকে আল্লাহ দেওয়া ওহি সার্কুলার সহিফা এবার বোধ হয় বুঝেছেন সহিফা নবুও তো দিয়েছেন সঙ্গে কিতাবও দিয়েছেন তিনি নবী এবং রাসুল নবী এবং রাসুল নবী শব্দটা নাবাউন নাবাউন কালাম বাকির তিরিশ পাড়ার যে ছুরাটা ছুরায় নাবা মেসেজ বার্তা সংবাদ আর এই মেসেজ যে বহন করে আনে যারা বহন করে আনে যে বহন করে আনে তাকে বলে নবী যারা বহন করে এনে এনেছেন মানুষের কাছে পেশ করেছেন তাদেরকে বলা হয় আম্বিয়া নবী এক বচন আম্বিয়া বহু বচন ইতিহাসের দূর সুদূরে সকল নবী কিন্তু রাসুল ছিলেন না কিন্তু সকল রাসুল নবী ছিলেন কথাটা এইভাবে যাদেরকে নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হয়েছে সঙ্গে কিতাব দেওয়া হয়নি মেসেজ দেওয়া হয়নি না বা সংবাদ বার্তা দেওয়া হয়নি তারা শুধু নবী আল্লাহ নির্দেশে এসে একটা এলাকায় দাওয়া কাজ করেছেন আবার যাদেরকে আল্লাহ একদিকে নবুয় দিয়েছেন হেকমত দিয়েছেন এলেন দিয়েছেন সঙ্গে সার্কুলা কিতাবও দিয়েছেন তারা একদিকে নবী সঙ্গে সঙ্গে আবার রাসুল প্রিয় ভাইরা ও আতাইনা দা উদা জাবুরা কোরআনের আগে চার তিনটা উল্লেখযোগ্য আসমানি কেতাম তাওরা জবুর ইঞ্জিন এর আগে ইন্নাহাজি সোহফিল উলা সোহফি বরাহিমা অমুংসা তো দাউদ আল্লাহ সালামের উপরে অনেকটা ম্যাচিউড অনেকটা পরিপূরক অনেকটা মোটামুটি বালেক ওহি আল্লাহ দান করেছেন একটা কিতাব নাজিল করেছেন ওই কিতাবটার নাম ছিল জাবুর জাবুর যেটা সম্পর্কে আল্লাহ কোরআনে আমাদেরকে মেসেজ দিয়েছেন ও আতাই না দাউদা জাবুরা আমি আল্লাহ দাউদ নবীর কাছে জাবুর কিতাব নাজিল করেছি জাবুর কিতাবের কিতাবের ভাষা ছিল ইউনানি জাবুরের ভাষা ছিল ইউনানি ভাষাটা বর্তমান পৃথিবীতে নেই ভাষাটা কেউ জানে না ভাষাটা আজকে ডিড ল্যাঙ্গুয়েজ লস্টেন ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষাটা মরে গেছে হারিয়ে গেছে দুনিয়া থেকে বিলীন নিশ্চিন্ন হয়ে গেছে দাউদ পয়গম্বরের কাছে আমি আল্লাহ জাবুর কিতাব নাজিল করেছিলাম জাবুর কিতাব আজকে নেই জাবুরের ভাষা ইউনানি সেই ভাষাটাও দুনিয়ার কোথাও নেই জাবুর নামে যেগুলো আজকে মার্কেটে বাজারে রয়েছে এগুলো নকল নকলের নকল তার নকল টুস্য নকল কোরআন যেটাকে বলেছে ইউহার রেফু নাহু পরিবর্তন পরিবর্তন সংযোজন বিয়োজন ভাই ভেজাল দিতে হইলে আসল অল্প একটু হইলে লাগে আসলের মধ্যে মিশালে বলা হয় ভেজাল কিন্তু তার রাজ্যপুর ইঞ্জিলে যে এই ভেজাল দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে মধ্যে আসলই নাই ভেজালের ভেজাল তার ভেজাল তৈশ্য ভেজাল নকল নকলের নকল ট্রান্সলেশন ট্রান্সলেশন অ্যান্ড ট্রান্সলেশন 
দাউদ আলা সালামের জমা নাই পরবর্তীতে নাই বলে লাভ নাই দাউদ আলা সালামের দিন তার কাছে নাজিল কৃত জাবুর সেই দাউদ আলা সালামের জমা নাই জাবুরের মধ্যে একজন হাফের সাপ ছিল বলুন একজনও যদি থাকত তার সংখ্যাটা অন্তত বিশ্বকোষ বিশ্ব ইতিহাস ইনসাইক্লোপিডিয়ায় লেখা থাকত যে দাউদ নবীর আমলে তার একজন সাহাবি জাবুর কিতাবের হাফের ছিলেন এরপরে আসুন বনি ইসরায়েলের উলুর আজম পাগাম্বর সাইদে নাম মুসা আলাই সাল্লামের কাছে আল্লাহ রবুল আলমিন তাওরাত কিতাব নাজিল করলেন হিব্রু ভাষায় হিব্রু হিব্রু ভাষা আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই বর্তমান ইসরায়েল যারা মুসা নবীর উম্মতের দাবিদার সেই ইসরায়েলে পর্যন্ত আজকে সেই তাওরাতের হিব্রু ভাষা নেই এই ভাষাটাও মরে গেছে হারিয়ে গেছে বিলীন হয়ে গেছে এখন যেগুলো পবিত্র তাওরাত নামে মার্কেটে বিক্রি হয় এগুলোর অবস্থাও জাবুরের মতো নকল 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 আসলে কোনো বালাই নেই আমাদের নবীজির আগে আল্লাহ রবুল আলমী নুরুল আজম আরেকজন রাসুল আরেকজন নবী মারিয়মের বেটা সাইয়দে না ঈসা আলাই সালাত সালাম তার উপরে ইঞ্জিল কিতাব না হাজিল করেছিলেন সুরিয়ানি ভাষায় সুরিয়ানি ভাষায় সেই সুরিয়ানি ভাষাটাও আজকে দুনিয়ার কোথাও নেই সেটাও মৃত ভাষা হারিয়ে যাওয়া ভাষা কারণ আল্লাহর অভিপ্রায় ছিল যেহেতু সেই যুগে ধর্মীয় নেতারা যে কথাগুলো ঢুকাইলে তাদের মালপানি কামানোর সুবিধা হয় এগুলো ঢুকাইছে ওই ভাষায় বানিয়ে আবার যেগুলো ওখান থেকে বের করলে ভালো হয় তাদের স্বার্থ নষ্ট এগুলো বের করেছে সংযোজন বিয়োজন করতে 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 শেষ পর্যন্ত এটা কঙ্কাল নামে আসে কিন্তু কামে নাই পরিশেষে আল্লাহ রবুল আলমিন কোরআনে এমন টেকনিক এমন খোদাই এলেম এমন হেকমত এত জ্ঞান এত বিজ্ঞান এত কিছু প্রয়োগ করে সম্পৃক্ত করে আল্লাহ এই কোরআন নাজিল করেছেন বেলেসান ইন আরাবিম মবিন স্বচ্ছ প্রাঞ্জল উঁচু মানের ঝরঝরে মিষ্টি আর ওই ভাষায় আল্লাহ রবুল আলমিন ওহির সর্বশেষ সংস্করণ কোনটা কোরআন কেয়ামত পর্যন্ত আর এটার এডিশন হবে না এটার কোনো সংস্করণ হবে না এমনভাবে আল্লাহ এটাকে রচনা করেছেন আজকের আধুনিক বিজ্ঞানের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কিন্তু কম্পিউটার কম্পিউটারের চাইতে বড় কিছু এখনো হয়নি যদি কোনো দিন হয় তখন বোঝা যাবে আমাদের জন্য আপনাদের জন্য সবচেয়ে বড় সুসংবাদ হলো মানুষের তৈরি কম্পিউটার বিজ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ আবিষ্কার কম্পিউটার বিজ্ঞান পর্যন্ত আজকে কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে আত্মসমর্পণ করেছে কি ঘোড়ার ডিম কম্পিউটার আমরা দেখা যায় ইসলামের কোরআন কম্পিউটারের বাবা কম্পিউটারের উস্তাদ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কম্পিউটার বিজ্ঞানী ডক্টর আসাদ খলিফা তার সাথে আরও দুইজন তারা পুরা কোরআনকে কম্পিউটারাইজ করেছে কম্পিউটারাইজ বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম কোরআনের প্রথম আয়াত আমি কি বুঝাতে পেরেছি প্রথম আয়াত কোনটা বিসমিল্লাহের রহমানের রাহিম এখানে আরবি অক্ষর উনিশটা মোট উনিশটা অক্ষরের সংখ্যা কম্পিউটার হিসাব করেছে যে দুই নম্বর সুরা আল বাকারা এক নম্বর তো ফাতেহা দুই নম্বর সুরা বাকারা বাকারায় আলিফ যতবার আছে আলিফের যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ দিয়ে সে মিলে গেছে কোন অবশিষ্ট নাই বা তা সা প্রত্যেকটা আরবি অক্ষর যতবার আছে প্রত্যেকটা অক্ষরের যোগ ফল উনিশ দিয়ে ভাগ করলে মিলে যায় আরেক জায়গায় আল্লাহ বলছেন ও আলাই হাতে সাত আসার সর্বোপরি উনিশ উনিশের শখে এমন এক জমানায় এমন এক জমানায় একজন নবীজির কাছে আল্লাহ করার নাজিল করলেন যে নবীর অক্ষর জ্ঞান ছিল না লিখতে জানতেন না পড়তেও জানতেন না কোরআন বলছে নবী লুমি 
আমাদের কোন কোন ভাই তর্জমা করতে একটু ব্যতিক্রম করে ফেলেন মূর্খ নবী উম্মি নবী নাউজুবিল্লা 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 নবী ছিলেন ওস্তাদুল কুল ওস্তাদুল আলম সারা দুনিয়ার ওস্তাদ আল্লাহর পরে সবচেয়ে শিক্ষা যার বেশি তিনি আল্লাহর নবী আল্লাহ স্রষ্টা স্রষ্টা আর নবী সৃষ্টি সৃষ্টির মধ্যে যার এলেম সবচেয়ে বেশি যার বিদ্যা সবচেয়ে বেশি যার ধ্যান জ্ঞান সবচেয়ে বেশি যার মান দাম সম্মান স্বীকৃতি প্রতিপত্তি প্রভাব সবচেয়ে বেশি তিনি নবী মোহাম্মদের রাসুল সাল্লাহ আলহিসাল্লাম ইনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা খুলুন নাইন্থ এডিশন নবম সংস্করণ যারা এগুলা লিখেছে সংরক্ষণ করছে তারা কিন্তু মুসলিম নয় সিংহভাগ ইহুদি ইহুদি সম্পাদনা পরিষদ সিংহভাগ খ্রিস্টান ইনসাইক্লোপিডিয়া নাইন্থ এডিশনে সোনার অক্ষরে তারা লিখে রেখেছে এবং স্বীকার করেছে যে অ্যাজ এ রিলিজিয়াস টিচার অ্যাজ এ ফাউন্ডার অ্যাজ এ রোলার অ্যাজ এ লিডার অ্যাজ এ কমান্ডার অ্যাজ এ ল গিভার অ্যাজ এ ল মেকার অ্যাজ এ জাস্টিস মোহাম্মদ ব্র্যাকেটে লিখেছে পিস বি অন হিম পিস বি দেখেন সাল্লাহ আলাইসাল্লাম লিখতে ভুল করে নাই ইজ দ্য সুপারম্যান ইজ দ্য সুপারম্যান জগতের সর্বোচ্চ ব্যক্তি অব দ্য ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার ইতিহাসে সবার উপরে যার জ্ঞান গুণ গরিমা সবচেয়ে বেশি তিনি ইসলামের নবী মোহাম্মদের রাসুল সাল্লাহ আলাইহ সাল্লাম উমন আরবি শব্দ এর অভিধানিক বাংলা প্রতিশব্দ মা মা কোরআনে মক্কা এটাকে বলা হয়েছে উম্মল কোরা উম্মল কোরা গ্রাম সমূহের মা যেদিন জমিন সৃষ্টি আল্লাহ করেন ছয় দিনের শেষ দিন আজকে জমিন পানির উপরে বিছানো হবে প্রথম বিছানো হয়েছিল যে অংশটা সেটা বর্তমান কাবার হদুদে হারাম কাবার সারাউন্ডিং এরিয়া যেখানে সাইনবোর্ড আছে ফরবিডেড ফর দ্য নন মুসলিমস মামনু লেগাইরিল মুসলিমিন আপনাদের অসুবিধা হয় আমি কিন্তু ওই চলার পথে কথা বলছি ওই মারবিল্লা সব খুব চালাক মানুষ ওই সুযোগ দিয়েছে সময় আমি দিতে পারি না আসলে ওই শুধু বাংলাদেশ নয় পুরো দুনিয়াতে আমাকে সময় দিতে হয় তা আসুন যে কথাটা আমি বলে আপনাদেরকে আবার নিয়ে যাচ্ছি গত শতাব্দীর শেষ দুই দশকে আরেকটা বই গুড়া দুনিয়াতে একটা বিপ্লব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল এই বইটার মধ্যে যত রেফারেন্স যত কিছু সব আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বইটার লেখক একজন খ্রিস্টান সম্পাদনা পরিষদ ইহুদি বইটার নাম দি হান্ড্রেড দি হান্ড্রেড তিরিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে দি হান্ড্রেড বইটা পুরো দুনিয়াতে বিশেষ করে পশ্চিমী জগতে এখনো বেস্ট সেলার অব দি ওয়ার্ল্ড দুনিয়ার মধ্যে যে বইটা সবচেয়ে বেশি কাটতি কোরআনের পরে সেই বইটা দি হান্ড্রেড শতমনীষী বিশ্বের শুরু থেকে এই পর্যন্ত একশো জন সুপারম্যান তাদের জীবনী সেখানে এক নম্বরে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ মাইকেল হাস্ট তাকে সাংবাদিকেরা জিজ্ঞাসা করলো আপনি একজন ইহুদি মূসা আপনার নবী আপনার দূষিত ছিল মূসার জীবনীটা এক নম্বরে রাখা সেটা না রেখে আপনি ইসলামের নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ তার নামটা কেন এক নম্বরে রাখলেন তখন মাইকেল হাস সাংবাদিকদেরকে বলেছিলেন যে মোহাম্মদের সামনে মূসাকে যদি উপস্থিত করা হয় তাহলে মনে হবে শত বছরের একটা মহিরুর সামনে একটা ক্ষুদ্র বালক হাত তুলে তুলে হাসছে দাঁড়িয়ে আছে তুলনা করার কোনো কিছুই নাই ভাইয়েরা আল্লাহ যার প্রশংসা করেছেন আমরা কি করব দেড় হাজার বছর পর্যন্ত সিরাত প্রশংসা নবীর জীবন আচরণ এগুলা বলা হচ্ছে অনুশীল অনুশীলিত হচ্ছে কিছুই বলা হয়নি সব বলার বাকি রয়ে গেছে সাগরের পানি সাগর যত গভীর হোক 
তলা আছে দেশ মহাদেশ যত দীর্ঘ হোক সীমা আছে কথা যত লম্বা হোক কথার শেষ আছে কোরআন এমন কথা কোরআনে যা লেখা আছে নবীর জীবনী সিরতে তা করা আছে আমরা যেই কোরআন তেলাওয়াত করি এটি হলো আমাদের জীবনের জন্য রিটেন ফিলোসফি রিটেন ফিলোসফি লিখিত দর্শন কোথা থেকে এসেছে ফিল আউহিম মাহফুজ সেখান থেকে এসেছে কোরআনের এবারও আল্লাহর বানানো কোরআনের তর্জমা আল্লাহর বানানো এবারও তো আল্লাহর তর্জমাও আল্লাহর তাহলে কোরআন হচ্ছে আমাদের জীবনের মূল টেক্সট বুক মূল সিলেবাস আর নবীজি কোরআনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন নিজের ইচ্ছা মতো দেননি प्रत्यक्ष परोक्ष दोनटाई कत्यक्ष कुरान से तेलाउटीब আর যেটা কি ইনডাইরেক্ট ওহি সেটা হলো কোরআনের তাফসির ব্যাখ্যা রাসুলের সুন্না সিরপ এটা চর্চা করা এটা জানা বাদা শিক্ষা করা গবেষণা করা এটা নিয়ে ধ্যান ধারণা পর্যবেক্ষণ পর্যালোচনা কোরআন বুঝার সম্পূরক পরিপূরক কোরআন বুঝতে হলে নবীর হাদিসকে লাগবে আবার নবীকে বুঝতে হলে কোরআনকে লাগবে একটা বাদ দিয়ে আর একটা বুঝা যাবে না কল্পনাও করা যাবে না সুধীমণ্ডলী পরিশেষে যে কথাটা বলে আমি আমার সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি দুই হাজার উনিশ একত্রিশে ডিসেম্বর দুই হাজার উনিশ বেশি আগে দা সেখানে রাবতে আলম ইসলামী পুরো বিশ্বব্যাপী একটা জরিপ করেছে যেই জরিপ যেই পরিসংখ্যনে জাতিসংঘ সহযোগিতা করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে শুরু করে দুনিয়ার সবগুলো আন্তর্জাতিক সংস্থা তারা সহযোগিতা করেছে সারা দুনিয়াতে হাফ হয়েছে কোরআন তাদের সুমারি তাদের সংখ্যা কত বিরাট একটা কাজ কিন্তু সেই দুই হাজার উনিশ একত্রিশে ডিসেম্বর সেই পরিসংখ্যনে তারা বলেছে যে বর্তমান বিশ্বে চার কোটি চৌত্রিশ লক্ষ আন্তর্জাতিক মানের হাফেজে কোরআন জীবিত আছে আমি আপনাদের কাছে গল্প বলছি না আল্লাহ শোকর বুড়া মানুষ কিন্তু আমার প্রত্যেকটা কথা কিন্তু ডকুমেন্টারি আমি আগে রিসার্চ করি তারপরে কথা বলি নেট ইন্টারনেটের যুগ একটু অ্যাকচুয়াল ব্যস্ত মিললে কিন্তু আমাকে সারা দুনিয়া থেকে হ্যামারিং করা শুরু হবে নাকি বর্তমান সময়ে কথা বলা খুব স্পর্শকাতর জিনিস আলহামদুলিল্লাহ আমি টিকে আসি লেখা লা ইয়ালামা মিম্বাদ এল মিনসাইয়া কোরআন বলছে এই বয়সটা এলেন থাকলেও অনেকটা বিলীন হয়ে যায় অনেক কথা মনে থাকে না আমারও পাশের লোকটা তার নামটা অনেক সময় ভুলে যাই তার নামটাও ভুলে যাই লেখায় লা ইয়ালামা মিম্বাদ এল মিনসাইয়া এটা বয়সের একটা দিক কোরআন এটাকে বলেছে আর জালিল উমর আর জালিল উমর ব্যালেন্স নষ্ট হয়ে যায় ভারসাম্য থাকে না দরকারেও কথা বলে বেদরকারেও বলে ফেডর ফেডর খেডর খেডর বয়স বেশি হলে এটা সাইকোলজিক্যাল আরেকটা দিক সুতরাং বয়স এখন আমার তিরাশি বছর তিরাশি বছর আর মাঠে আমি কথা বলা শুরু করেছি আমার ফাজিলের বছরে সেই হিসাবে আমার এই মাঠে কথা বলার বয়স সাতান্ন বছর সাতান্ন অনেক মানুষ তো এত বছর হায়াত পায় না শ্রীমণ্ডলী আসুন যে কথা বলে শেষ করছি বিদায় হজের দিনে নবী আরাফাত ময়দানে আরাফাত ময়দানের দক্ষিণ পূর্ব কোণে জাবালে রহমতের উপরে দাঁড়িয়ে উম্মার উদ্দেশ্যে সর্বশেষ খোদ্বা ভাষণ দান করেছিলেন আমার কাছে দুই মাস আগে একটা বই এসেছে আরবি রাব আলবি ইসলামের পক্ষ থেকে তারা ডাইরেক্ট সেখান থেকে পাঠিয়েছে 
আন্নবিও খতিবান আন্নবিও খতিবান আমাদের নবী একজন আলেমি দিন তাদের মন্তব্য সম্বলিত সেখানে দেখা যায় নবী কথা খুব কম বলতেন একটা হাদিস আছে বয়স্ত বে যাওয়া মিল কালেম আমাকে এমন ভাষা জ্ঞান দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমার কথা খুব কম অল্প কথার ব্যাখ্যা নিয়ে আমাকে গল্প করা শেষ হবে তার অর্থ জগৎব্যাপী বিশ্বব্যাপী নবী খোদ্দা দিতেন ও আজ করতেন দুই মিনিট তিন মিনিট পাঁচ মিনিট সাত মিনিটের উপরে কিন্তু কোনো খোদ্দা নাই পুরা মদিনার জীবনে সাত মিনিট সর্বশেষ আরাফাত ময়দানে যে খোদ্দাটা নবী দিয়েছিলেন সেটা সাতাশ মিনিট সাতাশ মিনিট কেন আজকে জাতিসংঘ স্বীকার করেছে আন্তর্জাতিক বিশ্ব সংস্থাগুলো স্বীকার করেছে আরাফাত ময়দানে নবী যে খোদ্দা দিয়েছিলেন মানবাধিকারের মহাসনদ আরাফাত ময়দানে নবী যে খোদ্দা দিয়েছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারের মহাসনদ আরাফাত ময়দানে সাতাশ মিনিটে নবী সর্বশেষ যে খোদ্দাটা দিয়েছিলেন সেটা বিশ্ব রাজনীতি অর্থনীতি সমাজনীতি বিশ্ব মানবাধিকার বিশ্ব সভ্যতা সব কিছুর জন্য একটা রিটার্ন একটা লিখিত দলিল আর এই দলিল আমরা কিভাবে পেয়েছি মুসার যুগে তাওরাতের যুগে মুসা আল্লাহ সাল্লামের সাহাবিদের মধ্যে একজন বোধ হয় হাফজ তাওরাতের হাফজ সাহাব ছিলেন নাকি নাকি একজনও ছিলেন না কোরআন যেদিন থেকে নাজির শুরু এদিন থেকে হাফেজ শুরু বিদাহ যুদ্দিন নবীজির সামনে আরাফাত ময়দানে জাবালে রহমতের সামনে আহমদের রাওয়াইত অনুযায়ী এক লাখ চব্বিশ হাজার সাহাবা ছিলেন এক লাখ চব্বিশ হাজার বালাজুরির বর্ণনা অনুযায়ী এক লাখ চল্লিশ হাজার তারা সবাই হাফেজে কোরআন ছিলেন তারা সবাই হাফেজে কোরআন ছিলেন ইয়াসারাল কোরআন আলী জেকরে যেটা দিয়ে শুরু করেছি এই কোরআন মুখস্থ করা সবচাইতে সহজ করে দিয়েছি সোভিয়েত ইউনিয়নে বাহাত্তর বছর কোরআন বেআইনি ছিল এটা আপনারা জানেন পড়া পড়ানো শেখা শেখানো সোভিয়েত ইউনিয়নে যে কোনো এয়ারপোর্টে বিদেশ থেকে বিমান এসে নামলে লাগিজ টাকাটা ফরজ ছিল এটা চেক আপের জন্য এবং সবচেয়ে তাদের যেটার উপরে নজর ছিল কোরআনে রিটেন কোনো কপি এই লাগিজ যা আছে কি না দেশে তো ছাপা বন্ধ বেসা কিনা বন্ধ পড়া বন্ধ পড়ানো বন্ধ বিদেশ থেকে কেউ কোরআন এনেছে কি না এই জন্য লাগি তন্ন তন্ন করে খুঁজা হতো ভাই সেখানে বাহাত্তর বছর একদিন নয় দুই দিন নয় সোভিয়েটের মা বাবারা সোভিয়েটের দোকানদার কর্মচারী ম্যানেজার তারা সোভিয়েটের মাঠের শ্রমিকেরা মুসলমান যারা তারা মুখে মুখে মুখাস্ত করে করে এই কোরআন বাহাত্তর বছর জীবিত রেখেছে হুম বাবা তার ছেলেকে মা তার মেয়েকে বাবা মা তার সন্তানকে জন্মের পর থেকে মুখে মুখে কোরআন এবং ও এসির আরেকটা হিসাব হলো সেই বাহাত্তর বছরে সোভিয়েত ইউনিয়নে যত মা বাবা ছিলেন সবাই হাফেজে কোরআন ছিলেন আমরা জানি ইতিহাস সাক্ষী পাটালি বুট্টের আইন এটা পাথরে লেখা আছে কাঠের উপরে লেখা আছে গৌতম বুদ্ধের থিওরি এগুলো পাথরে লেখা আছে কাঠে লেখা আছে পদার্থের উপরে খোদাই করা আছে শাহান শাহে মদিনার আনাই কোরআন প্রত্যেকটা মুসলিমের হৃদয়ের গৌরিতম কন্দরে পরতে পরতে লেখা আছে পাথরের লেখা ঘুষলে উঠে যায় কাঠের লেখা বাটাল দিয়ে খুঁড়লে চলে যায় চামড়া কাগজের উপরে লেখা আগুন দিয়ে জ্বালালে হারিয়ে যায় কিন্তু এখানে যেটা লেখা আছে এটাকে ঘষলেও যায় না এটাকে রান্দা মারলেও যায় না এটাকে যত ঘষার চেষ্টা করা হয় মুসার চেষ্টা করা হয় এই হৃদয় লেখা ঘষানোও যায় না মুসানোও যায় না আরো জল জল করে জ্বলে উঠে সুধীমণ্ডলী সর্বশেষ আপনার জন্য আমার জন্য আমাদের জন্য যেটা এখন ফরজ পুরো দুনিয়াতে ইসলাম কায়েম হবে তার সবে সাদেক কিন্তু দেখা যাচ্ছে সব বিশেষজ্ঞ একমত সব বিশেষজ্ঞ একমত আমার পরে তিরিশ বছর খেলাফত থাকবে আল খেলাফত সেটা আমরা দেখেছি খোলাফায় রাশেদা ইতিহাসের স্বর্ণযুগ 
নবি বলেন সুম্মা তাকুন মুলকান গাব দান তারপরে আসবে শোষণকারী জলমকারী রাজতন্ত্র এসেছিল না রাজতন্ত্র খেলাপতের পরে নবী বলেন রাজতন্ত্র চিরদিন থাকবে না সুম্মা তাকুন মুলকান জবাব এরা রাজতন্ত্র হারিয়ে যাবে বিলীন হয়ে যাবে রাজতন্ত্রের জায়গা দখল করবে স্বৈরতন্ত্র স্বৈরাচার আজকে পুরা দুনিয়াতে স্বৈরাচার আমি বুঝাতে পারছি কি না জানি না রাজতন্ত্রের নামে যেটা সেটাও স্বৈরাচার গণতন্ত্রের নামে যেটা সেটাও স্বৈরাচার সেকুলারিজমের নামে যেটা সেটাও স্বৈরাচার কমিউনিজমের নামে যেটা সেটাও স্বৈরাচার পুরা দুনিয়া এখন স্বৈরাচার তবে দিন দিন মানুষ সোচ্চার হচ্ছে স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনমত গুরু হচ্ছে স্বৈরাচারের অবস্থা এখন বেশি ভালো না বেশি ভালো না স্বৈরাচারের সাক্রাতুল মৌত শুরু হয়ে গেছে যান কবো যাওয়ার অল্প বাকি আছে নবী হাদিসে বলেছেন স্বৈরাচার চলে যাবে স্বৈরাচার চলে যাওয়ার পরে মাসেক মাগরেক শ্যামাল জুমন জুনুব পুরো দুনিয়াতে আমি নবীর খুন রাঙ্গা দাঁত ভাঙ্গা আমার রক্তে রাঙ্গা আমার মাথার খুলি ভাঙ্গা পুরা কোরআনি সমাজ কায়েম হবে এটাকে কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না সর্বশেষ হিসাবে দেখা যায় আজকে এই পৃথিবীতে মুসলমান খতম করার জন্য সব কাফের বেইমান এক হয়েছে ফিলিস্তিনের মুসলমানরা যদি ঘর রক্ষা করার জন্য বাইরে চিৎকার দেয় আল্লাহ একবার কয় তখন তাকে ইহুদিরাও কয় জঙ্গি খ্রিস্টানরাও কয় জঙ্গি মুসলিমরাও কয় জঙ্গি মুসলমান নামদারি মোনাফেকেরাও কয় জঙ্গি ঠিক কিনা বলেন কিন্তু আজকে ইউক্রেনে যারা দেশ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসে তাদেরকে জাতিসংঘ কয় দেশ প্রেমিক ইউরোপীয় ইউনিয়ন কয় দেশ প্রেমিক সবাই দেশ প্রেমিক মুসলমান হইলে দেশ প্রেমিক আর মুসলমান হইলে জঙ্গি জঙ্গি মারা হরজ যেখানে পারো যেভাবে পারো মারো জঙ্গি জঙ্গিবাদ এ অপবাদ দিয়ে সারা দুনিয়াতে মারা হচ্ছে কিন্তু মুসলমান খতম করার জন্য তারা একমত কিন্তু আমরা মুসলমানরা আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করার জন্য এখনো একমত হতে পারিনি এটা দুঃখজনক প্রিয় ভাইয়েরা আমি বলছি আমার কথাটা নবী বলছেন স্বৈরাচার যাবে পুরো দুনিয়াতে ইসলাম কায়েম হবে এমন ইসলাম কায়েম হবে দেশের অনিন্দ সুন্দরী রূপের পিরামিড ষোড়শী তরুণী তম্বিটা দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একাকিনি সফর করবে পথে একটা যুবক তাকে টিচিং করবে না টিচিং করবে না তার দিকে ফিরেও তাকাবে না ইতিহাসের সোনালী যুগ এটা হয়েছিল সামনে আবার সেটা আসতেছি ইনশাল্লাহ আপনি আমি সহযোগিতা করলেও আসবে নাকি যদি সহযোগিতা করেন আনাম আল্লাহ আলহি মিনা নবী না ও সিদ্দিক না ও সুয়াদায়ীন তাই নবী অলি শহীদ তাদের সাথে একত্রে একই জান্নাতে যাবে আর যদি বিরোহিতা করেন যে ইসলামকে আসতে দেবো না লাঠি লও ঠেঙ্গা লও ডেগাল লও ছুরি লও তাইলে ফেরাউনের সাথে একত্রে একই জান্না জাহান নামে যাওয়া লাগবে কি ফেরাউন বিরোহিতা করে ইসলাম ঠেকাতে পেরেছিল ঠিক না নমরুদ পেরেছিল সাদ্দাদ আবু জাহেল পেরেছিল ইসলাম ঠেকানোর জিনিস নয় নবী যেইভাবে বলেছেন আমার হায়াতের কসম ইসলাম সেইভাবে আসতেছে প্রতিদিন গড়ে ছয় হাজার অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতেছে প্রতিদিন প্রতিদিন এটাকে আপনি যোগ বিয়োগ পূরণ বাগের হিসাবে সাজান রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছে আমার সোভিয়েট রাশিয়া মুসলমান যেভাবে বাড়তেছে এইভাবে যদি বাড়ে আগামী ষাট থেকে সত্তর বছরের ভিতরে রাশিয়া মুসলিম মেজরিটি হয়ে যাবে এটাকে কেউ ঠেকাইতে পারবে না আজকে আমেরিকা সেখানকে পরিসংখ্যান নেন ব্রিটেন জার্মানি ফ্রান্স কানাডা এই দেশগুলোর পরিসংখ্যান নেন করোনার আগে আমি ইন্দোনেশিয়া মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর নর্থ কোরিয়া জাপান এই বেল্টা পুরা আমি সফর করেছি আমি আবুভূত হয়ে গেছি আলহামদুলিল্লাহ কিভাবে মানুষ পাগল পালা হয়ে ইসলামের দিকে ছুটে আসতেছে তাহলে বিরোহিতা করলে ফেরাউনের সাথে যাওয়া লাগবে জাহান নামে কি ইসলাম কিন্তু আসতেছে অটো অটো জোয়ারের নৌকা বাদাম লাগান পরিশ্রম করা লাগবে না শুধু দাঁতটা এইভাবে ধরে রাখেন নৌকা মন্দিরে পৌঁছে যাবে জোয়ার চলছে ঠিক কি না পরিশ্রম বেশি লাগবে না হাতে ফোসকা পড়বে না কষ্টও হবে না আর যদি বলেন ইসলাম ঠেকাও ইসলাম ঠেকাও তাইলে ফেরাউনের সঙ্গে নমরুদ সাদ্দাদ তাদের সঙ্গে একটা একই জাহান নামে যাবেন আবার কিছু ভাই আছে কয় চাইছিলাম ইসলামের জন্য কিছু করব দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ এরকম বোধ হয় নাই দেশ খারাপ সময় খারাপ যান বাসান ফরজ ভাই কাফেরের মধ্যে কোনো মুনাফিক নাই 
যত মুনাফিক সব মুসলমানদের ভিতরে ইসলামের শুরু থেকে ইতিহাস সাক্ষী যুগে যুগে এই মুনাফিকেরা মুসলমান নামধারী এই ঘরের ইন্দুর এরা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে তাহলে ইসলাম আসতেছে পুরো দুনিয়াতে দুনিয়াব্যাপী ইসলামী বিপ্লবের শোভে সাদেক অনুপ্রাণিত হচ্ছে সেই শোভে সাদেককে শোভে সাদেকের বিজয় মিছিলে সামিল হওয়ার জন্যে আপনারা কি প্রস্তুতি গ্রহণ করতে রাজি আসেন রাজি আসেন রাজি আসেন এই জীবনের সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট একটা সন্তানকে হাফেজে কোরআন বানান মেয়ে হলে একটা মেয়েকে হাফেজা বানান মরার পর থেকে কবর আপনার প্রথম চেক পোস্ট আল কবর আউলিমি মানা জেলিলা আখরা এই কবরের প্রথম চেক পোস্ট থেকে শুরু করে জান্নাতে ঢুকা পর্যন্ত এই কোরআন আপনাকে সেন্টার দেবে এই কোরআন আপনাকে পাহারা দেবে যেই পর্যন্ত ছেলের মা বাবাকে বেশটি পৌঁছাইতে না পারবে সেই পর্যন্ত কোরআন থামবে না হাদিস আর কোরআন ও হুজ্জাতন লাকা আও আলাইকা হুজ্জাতন সাফাহাতন কয় নাই হুজ্জাতন ডকুমেন্ট ডকুমেন্ট যারা কোরআনের পক্ষে থাকবে কোরআন শিখবে আর একটা বাচ্চাকে কোরআনে হাফেজ বানানো এই যুগের জন্য সবচেয়ে বড় ইনভেস্টমেন্ট আপনার গাড়ি আছে বাড়ি আছে কুটি 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 টাকার সম্পদ আছে কিছু আপনার সঙ্গী হবে না তো কোরআনে যখন মিনা খালাক না হোক অফিহা না এই রকম বলে আপনাকে রাখা হবে উপরে মাটি পাথর দিয়ে মানুষ চলে আসবে কোরআন সেখানে ঢুকে যাবে ঢুকে আপনাকে নার্সিং শুরু করবে নার্সিং শুরু করবে কোরআন যখন নার্সিং শুরু করবে আল্লাহ রহমতে দৌড়িয়ে আসবে আর আসবে কোরআন যার জন্যে কবরে ঢুকছে যাকে বাতাস করে যাকে কোরআন শিল্টার দেয় নিশ্চয়ই সে কোরআন প্রেমিক ছিল হে আমার ফেরেস্তারা তার কবরটাকে মাসেক মাগরেব সেমাল জন্য পর্যন্ত প্রশস্ত করে দাও তার কবরে জান্নাতের যত খাওয়া দাওয়ার সুযোগ সুবিধা এগুলো সব হাসের মাঠে উঠার আগ পর্যন্ত অ্যাডভান্স ব্যবস্থা করে দাও তা আপনারা কি সেটা পেতে চান এই সুযোগ সুবিধা পেতে চান অন্তত একটা সন্তানকে হাফেজ বানান একটা সন্তানকে আলেম বানান আমি নিরপেক্ষ দিক থেকে কথাগুলো বলেছি আমি বললাম বলে আপনাদেরকে মোল্লা ইজম এটার দিকে ডাকছি না আপনাদেরকে আমি না জাতের পথে ডাকছি না জাতের পথে এবং আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে প্রত্যেকটা কথা কোরআন থেকে হাদিস থেকে বিশ্ব ইতিহাস সাইক্লোপিডিয়া থেকে আমি রেফারেন্স দিয়েছি একটা কথাও নিজের বলিনি তাহলে আমরা ইনশাল্লাহ বাচ্চাদেরকে হাফেজ বানাবো আলেম বানাবো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবার যেই ছেলেটা সকল বিভাগের সবাইয়ের উপরে সর্বাধিক নম্বর পেয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে এই ছেলেটা মাদ্রাস ছাত্র এখন কিছু বুদ্ধিজীবী সোকল্ড বুদ্ধিজীবী যারা ইসলাম দেখতে পারে না তাদের মাথা গরম হয়ে গেছে কয় মাদ্রাসায় পড়ছে এত তেজ কিভাবে সবার উপরে নম্বর পেয়েছে তা আমি তার জবাবে বলি কোরআন টইল হাতি কোরআন টইল হাতি হাতি সাধারণত বন জঙ্গলে পাহাড়ি এলাকায় বাস করে দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে একটা সরু গিরিপথ এই গিরিপথটা দিয়ে হাতিটা যখন হেঁটে যায় হাতিটা যখন পার হয়ে যায় হাতির লেসটা বোধ হয় ভিন্ন টেনে আনা লাগে আরেকজনে টেনে আনা লাগে নাকি হাতি যাওয়া মানে কি লেস অটো হাতির সাথে চলে আসবে তাহলে এই কোরআন হইল হাতি আর দুনিয়ার কলা বলেন শিল্প বলেন সায়েন্স বলেন ইকোনমিক্স বলেন এটা বলেন সেটা বলেন জুলজি বায়োলজি ফিজিওলজি ফিজিওলজি বোটানি কেমিস্ট্রি যত এলেম বলেন এগুলো হাতির লেস কোরআনে কোন এলেম নাই একটা বলেন কোন এলেম নাই টিভি আনার লেকুল্লে সাই একটু আগে বলেছি কম্পিউটার কোরআনের কাছে সারেন্ডার করেছে আসুন আমরা কোরআনে ফিরে আসি আল্লাহ পাক আমাদেরকে বোঝার তৌফিক দান করুন আমার আলাইনা ইল্লাল বালাক ও আখের দাওয়া না